Hm, man darf nicht ihr Ego verletzen. Das ist ein ernst großes No-Go. Ähm, muss sie verwöhnen. Man muss sich aber auch mal von ihnen verwöhnen lassen. Hm, Männer, oh Gott, schwieriger Punkt. <lacht> ja. ja, ein Mann ist jemand, der im Prinzip selbstbestimmter leben kann als eine Frau, weil mehr Ressourcen zur Verfügung stehen und ähm, die sich die Verantwortung für Familie äh, abwälzen lässt. Das ist ein Mann. Ich denke, die Muster sind so starr und die sind auch so archaisch. Ich glaube nicht, dass man die durchbrechen kann. Das glaube ich nicht. Halte ich nicht. Das glaube ich, das halte ich für unwahrscheinlich, dass das passieren wird. The man. The most kosher man in the whole world. רבותיי הגברים להנה בבקשה אני לא יודע מה מחכה לך עוד חצי שעה, איזה כיף יהיה לך איזה נעים לא יודע מה מחכה לך איזה מדוק יצא איזה מדוק יצא הסתכלתי על זה Thank <laughs> Good evening, gentlemen. Welcome to the American Society of Men. The American Society of Men was established in Pittsburgh, Pennsylvania in 1989 as an organization that would protect and preserve the rights and privileges of men. Now these aren't any ordinary rights and privileges, these are God-ordained. <laughs> and I'm here tonight, on behalf of the American Society of Men, to train you in how to gain and retain respect as men. I just want to say that this week, it's going to be such an exciting week, and I'm so overjoyed that you could all come. Eventually, it's happening, and oh, I'm um, aufgeregt. And um, this workshop, I started teaching in New York in uh, 1989, and the workshop is not about becoming a man instead of becoming a woman. It is really about becoming more, and, and therefore it will be empowering for you because you will have more options. Okay, um, maybe some of you are having difficulties thinking, how is this going to happen? Because we all look so female now. 
But I would just like to say that the whole construction of identity is something which is, it's created. It's not something that happens naturally, whatever naturally is. Um, so just as we are constructed as, as women, we could also be constructed as men. your clothes? Do you know what you're going to be? Are you just, you, so just go and try some things out. I like people to make their own decisions about the kind of male clothes that they want to choose because that triggers something in their imagination about the possibility to be more. Das hat 2004 angefangen, wo meine Mutter mich zur Miss Oberhavelwahl angemeldet hat. Dann kam Miss Prenzlau, Miss ostbrignitz Ruppin, Miss Haveland, Miss Uckermarkt und Miss Spreewald. Man sieht da wirklich nicht mehr durch. Und es macht mir einfach nur Spaß, ganz äh, elegant auszusehen, wie eine Prinzessin, wie eine halbe Prinzessin halt. Und wenn man dann auch auf der Bühne steht und man hat den ersten Platz und man kriegt die Krone auf und die Schärpe und dann fühlt man sich erst recht wie eine kleine Prinzessin und das ist ein sehr schönes Gefühl. Also muss jeder mal ausprobieren, einfach mal machen. Das war bei der Miss Oka Mark Wahl und da haben wir, dann sind wir alle aufgetreten und jedes Mädchen hat eine Frage gestellt bekommen. Und meine Frage war halt, wenn ich mal einen Tag jemand anders sein könnte, wen ich denn sehr gerne sein würde. Und habe ich gesagt, mal gerne einen Mann, weil halt auch ein Mann, wie gesagt, ein großes Buch mit Fragezeichen ist. Und wenn man vielleicht mal einen Tag Mann oder zwei, drei Tage Mann sein darf, dann weiß man, weiß man vielleicht schon mehr über Männer. Wie sie vielleicht ticken, wie sie denken oder warum sie manchmal so handeln. <lacht> I'm a fashion designer. I have done menswear for quite a long time. And myself as a man is an idea that I have had before, but I've never really practiced it. Some people think I'm very tough, somehow. Somehow they get a certain idea about me, which has nothing to do with who I am. And it always makes me laugh because they see me and they look and I can, I can yeah, if I'm in a tough looking day, I can be very, very tough, but I'm such a sissy. But uh, some people read in between the lines, like uh, my partner who looked into my eyes and she got the answers from there. She was reading the advertisement and she said, oh, this is so you, this is so you. And uh, I thought to myself, there is something about it that is really me. I mean, the times that I want to look very feminine, I look like a drag queen. And, and I mean, it's somehow it's like really extreme, very aesthetic as well. Um, on the other hand, I have these mornings that I would like to look more masculine. I like the, I think it's really sexy somehow. It's great. I want to be a rock star. You want to be a rock star? Yes, why not? You need to think about him, you know. Yeah, that's the thing. Yeah, that's the thing. Ich bin ja in München aufgewachsen und ähm, das ist jetzt nicht so, dass man die Tracht hat und das sonntags in die Kirche trägt und so. Eher nicht. Ich habe aber mit zwölf festgestellt, ich möchte ein Dirndl und habe das dann äh, von der Oma in Garmisch geschenkt bekommen. Und ähm, 
habe das dann auch gerne in die Schule getragen. So gut, als einzige. Das war wahrscheinlich eher etwas merkwürdig dann. Aber ich fand es sehr schön, weil das so, ähm, das ist so fest, es gibt so Haltung irgendwie, wenn man das trägt. Das ist wirklich schön. Und ja, dann kommt hier natürlich die Prachtauslage hin. Ich meine, die Dirndl sind dann schon auch die traditionelle Kleidung so. Als Frau zeigt man, ähm, dass man Kinder kriegen kann und die auch ernähren kann dann. Also so ein Mann wie mein Freund möchte ich nicht unbedingt sein. Ich weiß nicht, wann der das letzte Mal im Urlaub war. Der steht so unter Druck, dass es so eine Arbeit ist, den mal ein bisschen aufzutauen. Auch schwierig. Der ist 47, also doch ein bisschen älter als ich. Er will keine Kinder mehr, ich schon. Und ja, was will man machen? Aber wenn eine Verbindung da ist und eine Liebe da ist, sagt man ja auch so, Liebe ist so selten und die werde ich nicht wegschicken. Typ, so ein Schieser. Also ich fand dich mit der Anzugjacke schön. Ah, die Jacke ist cool, probier du die doch mal an. Nee, das passt nicht zu dem Mann. Ich will, ich, ich will so also, du musst eher so einen Ökigen. Ich möchte einen normalen irgendwie Mann mit 53 Jahren, der irgendwie äh, auf dem Teppich ist und nicht, ja genau, und der nicht nötig <lacht> hat, irgendwie Lederblusons durch die Gegend zu marschieren oder so. Okay. Lehrer? Ja, oder irgendein Forscher. Forscher? Mhm. Vor, vorzugsweise Klimafolgen in Ja, das ist toll. Das ist ja jetzt falsch werden gesagt. Damit kann man Punkt 9 verteilen. Physiker. Physiker. Ich bin für Physiker. Ja. Ich finde, du könntest auch Verkehrsplaner sein. Verkehrsplaner, Stadtplaner, sehr gut. Sehr gut. Brille. Brille. So. Ja. Der Kragen wäre gebügelter. Weil so würde mich meine Frau nicht aus dem Haus gehen lassen. Die Perspektive in diesem Haus hat sich für mich jetzt geändert. Ich habe eine Weile mit meinen Kindern hier gelebt, alleine. Mein Mann hat sich auf der Baustelle entschlossen, doch nicht mit einzuziehen. Und insofern stand ich dann alleine mit diesem ganzen Projekt da, unter Trauer und den drei Kindern. Ich dachte auch, ich muss einfach mal ausprobieren, welche Rolle ich meinen Söhnen gerne mit auf den Weg geben würde. Also was für eine Sorte von Mann, eine Rolle, in der ich gerne meine Söhne sähe. When you changed into the men's clothes, you looked at yourself in the mirror and you think, who am I? Wie, ist, wie bin ich? Und, and then when you go on the street, you look to see if you find this man. You can maybe recognize him in the way that he is walking or the way he's buying something in a shop or the way he's drinking a coffee or smoking a cigarette. You can say, oh, this is my man. This is your detective work, really. You all have to be detectives in, in finding your man and in how you take the character, take him onto yourself and become him.
Ja, mhm. so, so rauchen sie. Oder? Ja. Mhm. So, so genau. Schau, das war meiner. Welcher? Der, der mit, mit dem Handy. Handy. Ja. Der ist ganz okay. okay. Oh, den hat sich schon jemand angeguckt. Ja. Men are quite an easy spectacle because they're not used to being watched. Uh, they're used to being a spectator. So it's, it's they're a good study. You know, it's it's easy to study men. I love observing people, seeing what gestures and movements that I can pick up and use in the creation of some new character. You know, I don't use the stuff disrespectfully. It's just material. Just like somebody who's a painter will be looking at a color or looking at a shape that they can include in a painting. Just as being a woman is about a performance, being a man is a performance. Gender is something, it's just a repeated series of gestures. Arts and crafts part of the workshop when we all get to make our own penis. And really, you need to decide how big your penis is going to be. There is a condom here, which I have used. And then you fill this up with cotton wool. That's the penis. Okay. Okay, this is the little bump that you have, which makes me a man. Okay, now I'll demonstrate the breast binding. You want to cover the, the nipples first here. And if you could maybe hold this for me. And then you start going round and it should be quite tight, but not so tight that you can't breathe. Keep going. Voila! The, the breasts have disappeared. Where did they go? Right. Oh, yeah. Nein, also auch für die Kotletten oder auch mal so klein. Wow, jetzt sieht es wirklich aus wie eine Mann. Oh Gott, die sehen Mami aus wie Mami. Oh mein Gott. Hey, das ist ja unglaublich. Ja, ich glaube, das ist Taschen, ich bin der Andreas, bin 23 Jahre alt und komme aus Gudam. Keine Ahnung. Dann wissen wir heute Abend, wenn ich heute so ein Schaumziehen Und dann? Sehr schick. Du bist ein hübscher Kerl, nicht? Ey, Ramos, ja. wer sonst, mein Gott? Der Macho. <lacht> Wirklich hübsch. Ja, das sieht auch sehr männlich aus. Bist du mit mir gereit? Sofort meine Engel. Und wirst du ab heute die schönste Frau. Ich bin keine Frau.
I just want to tell you, you all look really good. There are some very basic things you need to learn before you go home as men, because people will look at you like, who is this person? So you need to learn some behaviors. And um, the first thing I would say is that you need to learn not to smile. Men, generally, they don't smile unless there's a need to smile. I know how this man smiles. You know, his a semi-smile. <laughs> Und nicht mit die Augen. Achte drauf, wie er die Augen benutzt. Exercise, Aufgabe. Kein die Hausaufgabe. Diese Hausaufgabe kann nicht so immer vorne am so ganz aufmerksam die Augen immer haben. Die Augen und kein kein ständiges Nicken und auch und nicht ständig lächeln. Okay, very good. So schön. Bis morgens. <lacht> Danke. Schönen Abend, ciao. I think when they go out in the street for the first time as men, it's in that situation that they find out what they don't know, if you like, and what they need to figure out. I was playing around with ideas of gender throughout the 80s and in 1989 I was invited by Annie Sprinkle who wanted to use images of me transforming from female to male in a photo shoot that she was doing. I had an appointment to go to the Whitney Museum to the opening of the biennial and the photo shoot just took so long that I had to leave in drag and go to the museum in drag. And that's when I discovered that the world really does treat you differently as a man. For the first time, I was amazed that this very crowded room suddenly parted and allowed me to walk through. And that never happens as a woman. You're, you know, walking along the street in Manhattan, you're always stepping aside to let a man go past. But certainly for myself, I discovered that I could pass as a man. And it was through this experience that I realized it could be very interesting if women had this possibility to see themselves as men. What kind of man are you going to? Do you know? Do you have an idea? Uh, yes, because I was thinking about it. My name is Marco. Okay. And I'm an event producer. 
I realized I'm gay when I was uh, early 30s. When I was younger, so I wasn't really sure in my manhood somehow and being in this uh, uh, het very heterosexual environment, like men should be tough and in the kibbutz and everyone is working, going in the fields and like playing tough boys and ho ho. That sounds good. A good place to start anyway. That's my penis. Yeah. I think it's a... It looks impressive. It happened in few situations in my life that I have suffered from uh, violent, some violent occasions and some things that happened. And then I realized that it, it's not happening by chance that things are coming to me. It started when I was this girl that didn't look like other girls. Yeah, and then developed later on in my life when I was uh, abused as a girl from someone who was uh, an older man. Not a member of my family, but some acquaintance. Or, and, and you know, and it's like you keep a secret. You always feel guilty when you keep a horrible secret and you don't say it to anyone. What happened uh, is that uh, I was talking to my parents and um, uh, it was a very big uh, shock for my parents. And no one confronted him. Never. Never. It's funny, you know, because um, when you were talking to me about uh, the workshop and I was thinking about figures and then I told you I want to be a rock star, I want to be this and this and this and this. And one day I woke up in the morning and I, was, I had a very, very uh, hardcore thought. And I thought to myself, I would be the man, if this, if this man would be in, in prison, then I would be the man that would kick his ass off. I would want to be a big bully, like a strong man that would really kick his ass. Also Männer, die mich faszinieren, sind so diese großen, gut aussehenden, wobei gut aussehen gar nichts mit Physik zu tun hat, sondern mit Haltung. Ja, und dann würde ich auch gerne was darüber erfahren, wie so diese lässigen Männer, die lässig erfolgreich sind, wie die das machen. Weil das ist eine Sache, da merke ich, da habe ich ein Defizit, weil ich glaube ich schon in einer relativ typischen Frauenfalle äh, mich zeitweise befinde, wo es heißt, wenn ich gut bin, muss es doch jemand merken und mich finden und mir dann sagen, möchtest du nicht was haben, was äh, nicht passieren wird. <lacht> Wir haben eine Fraktion von 15 Abgeordneten. Und es gibt acht Leute wie ich, die jeweils für ein Themengebiet zuständig sind. Und wir beraten alle Abgeordneten in der Hauptsache, aber den fachpolitischen Sprecher oder die fachpolitische Sprecherin. Und für mich selber, ja, also ich würde es nicht als Macht ausdrücken, sondern eher als Handlungsspielraum. Ich hätte gerne einen größeren Handlungsspielraum mit mehr Leichtigkeit. So, when you walk, you have a feeling that your foot owns that piece of floor underneath it. This is, uh, this idea of ownership is very much included in a male identity. A sense of ownership and um, positioning yourself, having a, I own this piece of floor. For the minute it rests, my foot rests there. Men tend to have a lot of their energy focused on the upper part of the body. Often the hips are really tight and held, 
but the upper body is where most of the strength is. Everything you do from now on is as a man, okay? So if you move the chair, then you're going to move the chair as a man would move the chair. So I might imagine that my whole shoulder girdle has all kinds of little sacks of sand in them. It's a sense of owning this chair. I own the chair. And that will give a sense of weightedness in the upper body that I don't normally have. His gestures, clear, <laughs> defined, specific, forceful. He meant what he said. A man of power. And when he moved his eyes, his eyes only moved with his head. So when he looked to the left, <laughs> With his head. <laughs> and when he looked up, his eyes moved with his head. <laughs> and when he looked down, his eyes moved with his head. Never move your eyes independently of your head. <laughs> this can connote shiftiness of character and will not confer you with the respect that you, as men, deserve. <laughs> I perform Danny King, who is a composite of male stereotypes. It's not that I want to be that man, but I, you know, I think that you can subvert their authority because I'm not really him. <laughs> Why is this going? You know, I'm a woman and I'm performing him. Danny King is the person who runs the workshop because he represents a man who believes in the innate superiority of men and therefore his behavior and his body language reflects that. And this gives, because he's so extreme, it gives the women who do the workshop a sense that even this extreme is possible. He's an anachronism, but at the same time, he's still with us, you know? Look around any uh, company where you have Man in charge, you'll find Danny King. Hi, I'm Danny King. Very really good to see you guys here today. I'm coming from Pittsburgh, Pennsylvania. I'm married, I've got three kids. My wife pretty much takes care of the kids, and I, I look after them, and you know, Saturday I might take the kids to the park. My wife, she gets a break, you know, she gets to sleep in, I'll make them some pancakes for breakfast. I play Ramos, I have three children, with three different mothers. I play self-sustaining, I have a new boy in Rheinland. Firma und jetzt bin ich geschieden. Ich wohne ich im Friedrichshain allein. Uh, my name is Marco. I'm 35. I came to Berlin because Israel was always too small somehow. And I'm homosexual, not in a relationship. I enjoy life. Okay. <coughs> ich heiße Christian. Ich komme aus München. Ich arbeite in der Politikberatung. Ist eine ziemlich spannende Branche. Ich bin Mitte 30 und ähm, ja, komm, bin immer wieder in Berlin zum Arbeiten. Ich finde es eine sehr lebendige Stadt und hier gibt es einfach so Typen, die haben wir nicht zu Hause. Ich wollte mich kurz zum Dienst melden und fragen, ob sich an den Terminen für Claudia noch was getan hat seit dem Mail. Genau, wir gehen hier schnell hoch in den Nachtsaal. So, wo müssen wir jetzt hin? Das genau, hier rein. Vorsicht. Ja, 
Sonne her, Sie sehen mich strahlen. Ich bin unglaublich stolz über dieses Ergebnis. Das ist das beste Ergebnis, was wir jemals in Bayern erzielen konnten. Und damit wird auch nicht nur in Bayern, sondern weit über Bayern hinaus klar, dass Bayern nicht im Besitz der CSU ist, dass der liebe Gott Bayern nicht der CSU vermacht hat. Ich finde es unfassbar, wie man das kann, in so einem starken Aktor so gute Interviews zu geben. We're going to send our voices to the center of the earth. That's the idea as we do this. I think that women really need to practice this. They need to practice having a loud voice and stop being ashamed. It's something that they had no problem with when they were babies to have a loud voice. And then now that they're adults, uh, they whimper. This is really a great martial art for women, this uh, system, because you, you, if you have a loud voice, you can catch your opponent, somebody who's attacking you, you can catch them off guard. I think, that if, if you're going to play this guy, Ramos, then give yourself the chance to have somebody with a loud voice so that you can pr practice that. My ex, for example, he was very leise. Yeah, he had never screamed. Yeah, even when he was nervous, he had always very leise gesprochen. But. This idea of self-defense, of how to, um, how to protect myself, was something that I learned very early on, to be very observant of male behavior. Growing up with a father who then became an alcoholic, and he was also quite violent, he would have these blackout periods where he would be lashing out at us and then later on he wouldn't remember anything about it and it was terrifying to live with a man like that and i could feel the gloom whenever he was around i knew when he was home ultimately that experience was the beginning of an exploration if you like that i've continued Ich wollte heute im Rock kommen, aber das habe ich nicht über mich gebracht. Ich habe das Gefühl, ich finde noch nicht so ganz zu der Männlichkeit in meinem Mann. Weil so mit meinen Haaren und dieser Typ Mann, der ich jetzt bin, der ist viel braver, als ich mir das vorgestellt habe. Und deswegen ist es eher so, dass ich also mit diesen ganzen Aufgaben, die das nicht so viel lächeln, dass ich mich eher so fühle wie in so einem Kokon, also ich bewege meinen Kopf nicht so viel ähm, und ich vermisse meinen emotionalen Ausdruck unglaublich. My expectation was, oh, as a man, I'm free, I'm strong, I'm, and I experience, oh, as this man, I'm not. So did you, have you continued with the observations? Uh, no, I didn't have any time. Okay, well, the thing I mean, is, but the, the, to create a, another character, you need to do a lot of observation. Because otherwise you're just a woman with men's makeup on. And what purpose does that serve, you know? I don't really want to stay in that character so long because I find it very uh, exhausting and I don't really like this guy so much. I don't like the man that I am either. But part of the process of becoming a man is to get rid of all your female distinctions, your judgments that you have yeah. as a woman and take on a male persona, which often is, is, you know, I don't, the way that I behave as, as this guy, Danny King, is not how I behave as a woman. And as a woman, I, I would probably not even spend any time with this guy. But part of this process is to really 
separate yourself from who you are as a woman and become somebody else completely. It's not really about being the best man, if you like. It really is about being able to get out of the women role. For a lot of women, this is very hard. Yeah, Taschen, bin der Andi, bin 21. Bin vom Beruf her Mechatroniker. Falls jetzt keiner irgendwelche Ahnung davon hat, das waren LKWs rumschrauben, nochmal Autos rumschrauben, so Motoren und so. In meiner Freizeit spiele ich gerne Fußball, mache gerne Breakdance und mit meinen Jungs rappen im Studio, was wir uns selber aufgebaut haben. Ja, äh, habe mir von meiner Alten hier so einen komischen Ring anhängen lassen, warum ich das auch machen lassen habe, keine Ahnung. Und ich sag mal so, mich sollte keiner doof anlabern, Echo kommt zurück, auf jeden Fall. Ja, das war das eigentlich von mir. Mehr hilft's nicht. Du musst auf deine Hände aufpassen. Also so machen geht nicht hier, ja. wenn du Autos erklärst. I mean, the reality is that everything is visible. So if you have bracelets that are female, then people will notice that, for instance. And if you have female fingernails, that becomes clear as well. Ähm, die andere Sache ist, wenn man, wenn man so lange äh, Fingernägel hat, dann ähm, ändert das äh, die Art, wie man die Hände benutzt. Also ich muss schon ganz ehrlich sagen, ich fühle mich selber schon wie Mann. Ich fühle mich an mehr weiblich. Wo ich gestern nach Hause gekommen bin, ist mir richtig schwer gefallen, diese Männerrolle abzulegen. Ich, ich habe zu Hause wie ein Mann mein Essen gemacht, habe mich hingesetzt wie ein Mann. Okay. Keep going. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist äh, Walter Schmidtke vom Klimaforschungsinstitut in Potsdam. Äh, ich möchte mich ganz herzlich für diese Einladung bedanken. Ähm, ich habe mir schon immer gewünscht, vor diesem Publikum zu sprechen. Ähm, gestatten Sie mir zwei, drei Worte zu meiner Person. Ähm, einen von Ihnen bin ich sicher schon ein Begriff. Äh, bei allen kann ich das, will ich auch nicht voraussetzen. Äh, I believed this character, I believe him. Ich hätte nie die Hände in den Hosentaschen haben dürfen. And this whole thing of, uh being so th thankful to everybody that we invited you and then speaking personally, blah, blah, blah. It's so, um, it's so idiotic <laughs> somehow. <laughs> you do, there are some things like, uh, that men do, which is sort of lifting up their heels and letting them drop, and it sort of emphasizes, mm -hmm. I'm here, you know, I'm important. Kind of That's part of the male gender. Self-satisfied. Sure. It is about you inheriting this idea of significance, which as a woman is very difficult to achieve. Good tag. <laughs> Ja, 
Warum hat einmal dein Busen? <lacht> Weil ich habe ganz viele Schaf gegessen, deswegen. Man flüstert nicht. Ja. Komm, meine Also gestern und heute ist es passiert, worauf ich gehofft habe, nämlich mal so ein bisschen was von dieser Windstille zu spüren, in der sich Männer aufhalten können. Das Privileg, das sie genießen, dass sie nicht auf hohen Schuhen balancieren, dass sie nicht aufpassen müssen, ob ihnen jemand unter den Rock gucken kann, dass sie nicht schauen müssen, ob das Make-up sitzt. Die können in Ruhe zuhören, was sagt mir das Gegenüber, was hat der vor, was ist die Hidden Agenda? Und das fand ich wirklich interessant zu sehen. Und ich glaube, ich habe dadurch jetzt ein bisschen besser verstehen können, wo diese Machtansammlungen herkommt. Die verschwenden nicht so viel Energie den ganzen Tag. Hallo, Gewehr! Gewehr, Gewehr! Was passiert? Besser, was ist das? Alles gut? אל תנשקי אותי שלא יתקור אותי. לא, לא יתקור אותך. איך הגילוע? איך הגילוע? יא? אה, לא לבוש אחי בכלל. אוקיי. 
אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
Die wissen, dass wir eigentlich Frauen sind? Ja. Andi. Es war geil. Guck mal, ja, ganz schwul. She'd love 